আজকে আমরা নবম দশম শ্রেণীর সাধারণ গণিতের দশম অধ্যায়ের দ্রুত উচ্চতা নিয়ে একটু আলোচনা করব ওকে তো এর আলোচনার আগে আমরা একটু কিছু কথা বলে নিই যে অতি প্রাচীনকাল থেকেই দূরবর্তী কোনো বস্তু দ্রুত ও উচ্চতা নির্ণয় করতে ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের প্রয়োগ করা হয় ওকে বর্তমান যুগে ত্রিকোণমিতিক অনুপাত ব্যবহার বেড়ে যাওয়ার যাওয়ায় এর গুরুত্ব অপরিসীম যেসব পাহাড় পর্বত টাওয়ার গাছের উচ্চতা এবং নদ নদীর প্রস্থ সহজে মাপা যায় না সেসব ক্ষেত্রে উচ্চতা প্রস্থ মাপার জন্য ত্রিকোণমিতির সাহায্য নেওয়া যায় এক্ষেত্রে সূক্ষ্মকোণের ত্রিকোণমিতিক অনুপাতের মান জেনে রাখা ভালো ওকে এই যে কথাগুলো বললাম এটা হচ্ছে তোমাদের বইয়ের একদম শিরোনামেই আছে হ্যাঁ দশম অধ্যায়ের যে শিরোনাম আছে সে শিরোনামে আছে এই শিরোনামের এই কথার কিন্তু কিছু গুরুত্ব আছে দেখো গুরুত্ব বলতে কি কিছু ব্যাপার আছে যেমন যে তুমি তুমি হচ্ছে এখানে মনে করো তুমি এখানে দাঁড়ায় আছো ঠিক আছে তুমি এখানে দাঁড়ায় আছো তোমার সামনে একটা বিরাট বড় টাওয়ার আছে মনে করো এটা হচ্ছে একটা বাংলা লিঙ্ক ফোনের টাওয়ার ওকে এখন তোমার মনে হলো যে কত উচ্চতা একটু যদি মাপতে পারতাম ভালো লাগতো এখন তাহলে এখন একমাত্র উপায় আছে তোমার এ এখানে উঠে যে এখান থেকে দ ইয়া ফেলে দড়ি ফেলে বা ফিতা ফেলে হ্যাঁ মেজারমেন্টে ফেলে মাপতে হবে কিন্তু এটা তোমার কাছে নাই সম্ভব নয় কিন্তু তোমার কাছে একটা যন্ত্র আছে সেই যন্ত্র ব্যবহার করতে পারবা তুমি হ্যাঁ তো দেখা গেলো যে এরকম আছে তখন তুমি এই ত্রিকোণমিতির সূত্র সাহায্যে তুমি চাইলে এই এইটার তুমি হচ্ছে হাইটটা মাপতে পারবা অর্থাৎ ঠিক এরকম করে দেখো তুমি যদি এরকম করে একটা রেখা কল্পনা করতে পারো এরকম করে একটা রেখা কল্পনা করতে পারো এই দেখো আমাদের যে ত্রিকোণমিতির যে বেসিক জিনিস হুম ত্রিকোণমিতির বেসিক জিনিস হচ্ছে সমকোণী ত্রিভুজ আমি দেখো একটা সমকোণী ত্রিভুজ আঁকিয়ে ফেলেছি এখন সমকোণী ত্রিভুজের এই কোণ যদি তুমি জানো তাহলে তুমি অন্যান্য কিছু হয়তো মান টান বের করতে পারবা আচ্ছা সেটা আমরা একটু পরে আসতেছি এখন তুমি ধরো আর একটা আর একটা বিষয় মনে করো যে এটা একটা এটা একটা নদী আছে হ্যাঁ নদী আছে এখন তুমি তো এই প্রান্তে দাঁড়ায় আছো এখন তোমার মনে হচ্ছে যে কোনো একটা সার্ভের জন্য তোমার হচ্ছে এই নদীর প্রস্থটা মাপা দরকার এই নদী যে এখান থেকে একটু কতটুকু প্রস্থ হুম এই প্রস্থটুকু তোমার মাপা দরকার এখন তুমি কিভাবে মাপবা এই প্রস্থ তোমার তো ফিতা মনে করো চার পাঁচ কিলোমিটার প্রস্থ এই জায়গাটাকার তুমি তখন ফিতা দিয়ে তো মাপতে পারতেছো না তখন তুমি কি করবা তখন তুমি ত্রিকোণমিতিক সূত্র যদি ব্যবহার করতে পারো ঠিক আছে তাহলে কিন্তু তুমি এখানকার নদীর প্রস্তাব বের করতে পারবা সেটার জন্য তুমি এখানে একটা এরকম করে তুমি একটা যদি সমকোণী ত্রিভুজ আঁকায় ফেলতে পারো দেখা গেলো যে যে তুমি এখান থেকেও ত্রিভু এই ত্রিকোণমিতিক সূত্র ব্যবহার করে তুমি এটার এই দ্রুততা বা এই উচ্চতাটা হ্যাঁ এগুলা তুমি বের করতে পারবা এটাই হচ্ছে আমাদের এই চ্যাপ্টারের মেইন বিষয় তো এখানে এখানে তুমি যখন তুমি যখন হচ্ছে অঙ্কগুলো করবা তোমার পরীক্ষার জন্য তুমি যখন অঙ্ক করবা বা সৃজনশীল যেগুলো আসে সেগুলো কিন্তু একদম এক্সাক্ট এই বেসিকের উপরেই আসে একটু একটু করে তারা কথার মার ফেসে ফেলে দেয় তোমাকে হ্যাঁ তোমাকে এমন কিছু বলে দেয় যেন তুমি সুন্দর করে ছবি আঁকতে পারো যদি ওই কথাটা তুমি ধরতে পারো তাহলে দেখা গেলো যে তুমি হচ্ছে ওই হচ্ছে ওই অঙ্কটা তুমি ছবি আঁকা ফেলতে পারবে এবং তোমার জন্য খুব সহজ হবে অঙ্কগুলো করা ঠিক আছে আচ্ছা এবার আমরা অতি গুরুত্বপূর্ণ এই চ্যাপ্টারের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে যে উন্নতি কোণ হ্যাঁ উন্নতি কোণটা আমরা একটু একটু জানব হুম উন্নতি কোণ জানার জন্য কি করা যায় উন্নতি কোণ হচ্ছে এরকম যে মনে করো মনে করো মনে করো এটা একটা হচ্ছে টাওয়ার বা এটা হচ্ছে তোমার একটা বাড়ি ঠিক আছে বাড়ি বা টাওয়ার যেটাই বলো তুমি হ্যাঁ এটা মনে করো একটা বাড়ি ওকে আচ্ছা এখন তোমার হচ্ছে তুমি এইখানে এইখানে তুমি হচ্ছে দাঁড়ায় আছো এইখানে তুমি দাঁড়ায় আছো ঠিক আছে একদম এই যে এটা মনে করো যে মাটি হ্যাঁ এই মাটির সাথে তুমি এখানে একদম মাটির সাথেই দাঁড়ায় আছো বলে আশা চিন্তা করো মনে হয় ওখানে তুমি হচ্ছে শুয়ে আছো এরকম এখন তুমি তোমার কাছে একটা যন্ত্র আছে নাম হচ্ছে মনে করো থিয়েড থিওডি লাইট হ্যাঁ ওই যন্ত্র তুমি দূরবীনের মতো দেখতে হ্যাঁ ওই যন্ত্র তুমি এখানে তাক করে এখানে তাক করে তুমি একদম ঠিক এই এই চূড়া বরাবর মানে এই শীর্ষ বরাবর তুমি এটা তাক করলে তা মানে ফোকাস করলে ঠিক আছে যন্ত্রটা হচ্ছে যে বললাম দূরবীনের মতো ওই ওই জায়গাটা ফোকাস করা যায় ওই ফোকাস করে তখন তুমি ওই মেশিনে তখন দেখায় দেয় এটা এইটা এই এই কোনটা কত হয়েছে ঠিক আছে দেখো আমি আবার বলি যে এই যে একটা ভূমির রেখা ভূমি রেখা বা ভূমির সমান্তরাল রেখা ঠিক আছে ওইখান দিয়ে তুমি হচ্ছে 
এইটা তাক করেছো হ্যাঁ এই শীর্ষটা তাক করেছো তাহলে এই ভূমির সমান্তরাল রেখার সাথে এই যে তাক যেটা করলো এটাকে যদি একটা রেখা কল্পনা করি সেইটা যে কোন করে সেটাই হচ্ছে উন্নতি কোন মনে করে এটা যদি 30 ডিগ্রি হয় তাহলে এই চূড়ার এই বিন্দুতে আবার বলি এটা যদি ও বিন্দু হয় ও বিন্দুতে এটা যদি পি বিন্দু হয় তাহলে ও বিন্দুতে পি বিন্দুর উন্নতি কোন ত্রিশ ডিগ্রি ওকে এটাই হচ্ছে উন্নতি কোণের বিষয় ওকে এটা গেল এখন একইভাবে একইভাবে তুমি যদি তুমি যদি এইখানে একটা তুমি প্লেনে তুমি যদি প্লেনে দাঁড়াও মানে প্লেনে থাকো হুম মনে করো তুমি একটা প্লেনে আছো প্লেনটা কীরকম করে রাখা যায় হ্যাঁ এইরকম একটা মনে করো একটা প্লেনে আছো তুমি ঠিক আছে হুম এইরকম একটা প্লেনে আছো ওকে এই প্লেনে তুমি আছো এখন তোমাকে এইবার এই প্লেনে ধরো তুমি এই জায়গা এই জায়গা আছো ওকে আচ্ছা আর এইখানে মনে করো যে একটা বস্তু আছে এখন তুমি কি করলা এইখানে এই যন্ত্র বসাইছো যন্ত্র বসায় একদম এদিকে ফোকাস করেছো এদিকে ফোকাস করেছো ওকে তাহলে তাহলে এই যে এই এই জায়গাটা বস্তুটা আছে তাহলে এই ভূমি এই যেটা ভূমি তো এটা এই ভূমির সমান্তরালে একটা রেখা আঁকতে হয় ঠিক আছে এই ভূমির সমান্তরাল রেখার সাথে এই রেখা যে কোন উৎপন্ন করবে হ্যাঁ সেটার নাম হচ্ছে অবনতিকোণ ঠিক আছে অবনতিকোণ ওকে আমার মনে হয় বিষয়টা ক্লিয়ার হয়ে গেছে এটা হচ্ছে উন্নতিকোণ হুম আর এটা হচ্ছে অবনতিকোণ ওকে আমার মনে হয় বিষয়টা তোমাদের কাছে ক্লিয়ার হয়েছে মূল কথা হচ্ছে ভূমির সমান্তরাল হ্যাঁ এই যেখানে তুমি সেই যন্ত্রটা রেখেছ সেটা ভূমির সমান্তরালের সাথে এই যে কোন সরাসরি যেটা ফোকাস করেছো সেই রেখাটা যে কোন উৎপন্ন করেছে সেটা হচ্ছে অবনতিকোণ এটা এটা ছাড়া তুমি তোমার এবার তুমি তোমার বইয়ে দেখবা যে উন্নতি এবং অবনতিকোণের সংজ্ঞা দেওয়া আছে ঠিক আছে সংজ্ঞা বলতে কি ওখানেও একটা ধারণা দেওয়া আছে ওই ধারণাটা তুমি যখন আবার পড়বা তখন তুমি যদি পরীক্ষার খাতায় আসে উন্নতি অবনতিকোণের সংজ্ঞা তাহলে তুমি ওখান থেকে ধারণা নিয়ে একটু ছবি আঁকায় তুমি হচ্ছে উন্নতি এবং অবনতিকোণ ব্যাখ্যা করে দিতে পারবা আর যদি তোমার ওটা মনে না থাকে আমি এখন যেরকম করে ব্যাখ্যা করলাম এরকম করে ব্যাখ্যা করলেও তোমার মোটামুটি মনে থাকবে বলে আমার মনে হয় যদি তুমি এটা একটু মনোযোগ দিয়ে শোনো আচ্ছা এটা গেল উন্নতিকোণ এবং অবনতিকোণ ঠিক আছে এখন এখন হচ্ছে আচ্ছা আমি তোমাদেরকে এই এই যে যন্ত্রটার কথা বললাম যন্ত্রটার একটা চিত্র দেখায় তাহলে তোমাদের আরও একটু যদি মাথায় থাকে আচ্ছা এই দেখো চিত্রটা এই যে এখানে একটা ইয়ে দেখা যাচ্ছে একটা যন্ত্র দেখা যাচ্ছে এই যন্ত্রটার নাম হচ্ছে থিওডিলাইট হ্যাঁ এই যন্ত্রটার নাম হচ্ছে থিওডিলাইট ওকে এখন তুমি হচ্ছে এই যন্ত্রের একটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে এই যে এই এই অংশটুকু এই যে এই অংশটুকু দূরবীনের মতো যেটা দেখা যাচ্ছে এই অংশটুকু তুমি চাইলে উঁচু নিচে করতে পারো হ্যাঁ ওই এটা এই এখানে এই যে ফিক্সড এটার সাথে লাগানো আছে খুব সহজেই তুমি চাইলে একটু উঁচু নিচু করতে পারো ওকে এই উঁচু নিচু করে এইটা দিয়ে মনে করো যে তুমি কোনো একটা গাছের চূড়া বা টাওয়ারকে ফোকাস করলা ঠিক আছে আর এই জিনিসটা তোমার হচ্ছে এটা তো একটা ট্রাইপডের উপরে বসানো হয় তো এই ট্রাইপডটা তুমি হচ্ছে একটু নড়াইতে পারো বা ওই ট্রাইপডটা ভূমির একটা সমান্তরালে থাকে ঠিক আছে এই দেখো তাহলে এ কিন্তু এই মেশিনটার কাজ হচ্ছে এই যে মাঝের যে কোন হয়েছে হ্যাঁ এটার সাথে এটার যে কোন হয়েছে এই কোনটা মেপে দেয় এটার নামই হচ্ছে উন্নতি কোন ঠিক আছে দেখো আমি তোমাকে আর একটা আর একটা ছবি দেখাই আর একটা ছবি দেখায় ট্রাইপড যেটা হচ্ছে তোমার ট্রাইপ এই দেখো এই ট্রাইপডের সাহায্যে এরকম করে এটা তোমরা দেখেছো রাস্তাঘাটে কিন্তু সোজা রাস্তা সোজা করতে এইগুলো ব্যবহার করে ঠিক আছে তো এই রকম করে তুমি এটা 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 মাপতে পারবা হুম এই যে এরকম ট্রাইপডের উপরে ব্যবহার করে এটা ঘুরায় এটা ঘুরানো যায় হ্যাঁ আবার এটা একটু উঁচু নিচু করা যায় তখন এই ডিসপ্লেতে একবারে কোণের মান চলে আসে এই যে এখানে যে ডিসপ্লেটা আছে এই ডিসপ্লেটাই একবারে কোণের মান চলে আসে তখন তোমার জন্য খুবই সহজ হয় এই কোণের মান জানা এবং এটা এটা তুমি জানতে পারলেই তোমার হচ্ছে ইয়া ওই যে কোন যেটা হুম উন্নতি কোন সেটা তুমি মেপে ফেলতে পারো এখন এইরকম একটা জন্য তুমি যদি প্লেনে নাও যে হেলিকপ্টারে নাও অনেক উঁচু তো সে হেলিকপ্টারে নাও হেলিকপ্টার নিয়ে যদি এভাবে মাপো হ্যাঁ এটাও তখন এভাবে মাপা যাবে কোনো সমস্যা নাই তখন তুমি উন্নতি এবং অবনতি বোধ কোন পেয়ে যাবে আচ্ছা এটা গেল উন্নতি এবং অবনতি কোন ঠিক আছে এরপরে আর একটা জিনিস তোমাদেরকে জানতে হয় মানে এই অঙ্কগুলো করার জন্য আর একটা বেসিক তোমাকে জানতে হয় সেটা হচ্ছে যে ভূমি কোনটা লম্ব কোনটা হ্যাঁ আচ্ছা এটা ধরো একটা সমকোণে ত্রিভুজ এটা সমকোণে ত্রিভুজ 
হ্যাঁ এ বি সি সমকোণের ত্রিভুজ এখন যখন 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 এইটা হচ্ছে কোন তোমার হ্যাঁ তখন অবশ্যই এই কোণের যে বিপরীত বাহু আছে তাকে আমরা লম্ব বলে ডাকবো ঠিক আছে তার নাম লম্ব আর এটা হচ্ছে ভূমি এটা যেন কোনোভাবে মিস না হয় আবারও বলি যদি যদি এটা একটা সমকোণী ত্রিভুজ হয় যদি কোনো কারণে এটা কোন হয় তাহলে কোনের যে বিপরীত বাহু তার নাম হচ্ছে লম্ব দেখো এই আইডিয়া যেন মিস না হয় ঠিক আছে যে কারণ এইটা কিন্তু অনেক অঙ্কে কিন্তু অনেকে ভুল করে ফেলে কারণ কখনো এই কোন দেয়া থাকে কখনো এই কোন দেয়া থাকে হ্যাঁ তখন তো তোমাকে তো জানতে হবে যে লম্ব কোনটা ভূমি কোনটা না হলে তুমি কিন্তু অঙ্ক করতে পারবে না হুম আর এটা তো সমকোণ তো তোমরা কিন্তু জানো যে সমকোণের বিপরীত বাহু সবসময় অতিভূজ সমকোণের বিপরীত বাহু মানে অতিভূজ ঠিক আছে এটা সমকোণ এই সমকোণের বিপরীত বাহু অতিভূজ হ্যাঁ প্রবলেম হয় হচ্ছে লম্ব আর ভূমি এরা হচ্ছে জায়গা চেঞ্জ করে ফেলে তো সেই ক্ষেত্রে তুমি তো বুঝে গেলে এখন এখন তো তোমার সমস্যা নেই যে যেটা কোন দেওয়া থাকবে যেই কোণের মান দেওয়া থাকবে সেই কোণের যে বিপরীত বাহু সেটা লম্ব সম একটা মনে রাখো কোণের বিপরীত বাহু হচ্ছে লম্ব কোণের বিপরীত বাহু লম্ব কোণের বিপরীত বাহু লম্ব ঠিক আছে এটা যদি তোমার মনে থাকে তাহলে কিন্তু তুমি খুব সহজেই লম্ব কোনটা ভূমি কোনটা বের করতে পারতেছো ওকে এই ক্ষেত্রে এই ক্ষেত্রে এই কোণের সাথে এই লম্ব এবং ভূমির দৈর্ঘ্যের একটা সুন্দর সম্পর্ক আছে এই সম্পর্কটা আবার পরীক্ষায় এম সি কিউতে কিন্তু খুব সুন্দর আসে হ্যাঁ এম সি কিউতে সুন্দর আসে আচ্ছা সম্পর্কটা কীরকম আমি একটু বলি যে দেখো যদি হচ্ছে তোমার কোন যদি ত্রিশ ডিগ্রি হয় তার মানে এরকম করে আমি একটা কোণ আঁকাইলাম এরকম করে কোন যদি ত্রিশ ডিগ্রি হয় এটা যদি ত্রিশ ডিগ্রি হয় তাহলে তাহলে এটা তো ডেফিনেটলি ভূমি আর এটা তো লম্ব হুম এটাতে তো কোনো ইয়ে নাই যদি কোন তিরিশ ডিগ্রি হয় সেক্ষেত্রে ভূমি ভূমি অবশ্যই লম্ব থেকে বড় হবে ওকে মন থাকবে যদি তিরিশ ডিগ্রি হয় ভূমি কিন্তু লম্ব থেকে বড় হচ্ছে ওকে এখন যদি এরকম হতো যদি হচ্ছে তোমার কোনটা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হতো হ্যাঁ কোনটা যদি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হতো তাহলে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির জন্য এই তোমার ভূমি আর লম্ব এরা কিন্তু সমান হতো ঠিক আছে দেখো এটা আর এটা কিন্তু সমান আর একটা বিষয় আছে যদি এরকম ষাট ডিগ্রি মনে করো ঠিক আছে পঁয়তাল্লিশ থেকে বড় হ্যাঁ এটা মনে করো ষাট ডিগ্রি সেক্ষেত্রে তোমার সেক্ষেত্রে তোমার কিন্তু ভূমি হচ্ছে ছোট হয়ে যায় লম্ব বড় হয়ে যায় ওকে এই হচ্ছে এইটা কিন্তু পরীক্ষায় আসে কিন্তু পরীক্ষায় আসলে তোমার কিন্তু এটা এই যে এই কেশন হ্যাঁ আর এইখানে এই ষাট কখন পঁয়তাল্লিশ কখন এটা কিন্তু মনে রাখা একটু টাফ কিন্তু তুমি যদি একটু হচ্ছে অন্তর দিয়ে চিন্তা করো তাহলে দেখবা বিষয়টা অনেক সহজ হয়ে গেছে অন্তর দিয়ে কীরকম দেখো এটা তো একটা মনে করো যে বাহু হুম আর এটা এটা হচ্ছে আমি একটা লম্ব এমনি রেখা টেনে রাখলাম ওকে আচ্ছা এখন তুমি মনে করো যে একটা কোন আঁকলা খুবই চিকন করে একটা কোন আঁকছো ঠিক আছে এরকম চিকন করে একটা কোন আঁকছো এখন তোমার কমন সেন্স কি বলে কোন বাহুটা বড় চিকন করে কোন আঁকার জন্য এবার এটা বড় হয়ে গেছে আর এটা ছোট হয়ে গেছে হুম এটা এটা হচ্ছে তোমার বড় হয়ে গেল এটা ছোট হয়ে গেল অ্যান্ড তুমি চিন্তা করলে যে না আমি একটু বড় করে আঁকবো কোনটা একটু বড় করে আঁকবো কোন বড় করে আঁকবো এই দেখো এখন দেখো খেয়াল করে দেখো এই বাহুটা ছোট হয়ে গেল এই বাহুটা বড় হয়ে গেল হুম দেখো তাহলে কি দেখা যাচ্ছে কোন বড় হলে এই যে লম্বটাও বড় হচ্ছে ওকে এখন তাহলে এর মাঝামাঝি পজিশন কত হুম মানে তুমি যতই কোন বড় করো ততই লম্ব হচ্ছে হ্যাঁ আবার যত কোন ছোট করে এখান থেকে যদি তুমি যত এই বাহুটা যদি আরও পেদিক দাও এই লম্ব আটো ছোট আটো লম্ব ছোট কোন জায়গায় সমান সমান হয় ঠিক মাঝামাঝি পজিশনে হ্যাঁ হ্যাঁ এই যে টোটাল হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি পজিশনে পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি পজিশনে তোমার হচ্ছে এই এই উচ্চতাটা এবং এই উচ্চতাটা সমান হয়ে যায় একদম ঠিক ঠিক পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি পজিশনে এই দুই উচ্চতা সমান হয়ে যায় লম্ব এবং ভূমি সমান হয়ে যায় কেন সমান হয় বলো তো এটার একটা কারণ আছে সুন্দর কারণ আছে যে তোমরা সবাই জানো কিন্তু হ্যাঁ এটা তো নাইনটি ডিগ্রি এটা যদি পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি হয় তো ডেফিনেটলি এটা পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রি কারণ তিন কোণের সমস্যা একশো আশি এটা এটা পঁয়তাল্লিশ পঁয়তাল্লিশ এটা তো মনে আছে এটা সমদিবাহ ত্রিভুজে দুইটা কোণ সমান থাকে তাহলে এই দুই বাহু সমান হয়ে যায় ঠিক আছে এই যে দুই কোণ শুন কোমান সমান হলে এই দুই বাহু সমান হয়ে যায় সংলগ্ন বাহুগুলো সমান হয়ে যায় হুম এই এই ক্ষেত্রে এটা চলে আসে এবার একটু বড় করলে বাহু বড় হয়ে গেল লম্ব বড় হয়ে গেল আর একটু বড় করলে লম্ব বড় হয়ে গেল এটা দিয়ে যদি মনে রাখো তাহলে তোমার এইটা মনে রাখার কোনো দরকার নেই 
এটা মনে না রাখলেও তুমি তুমি হচ্ছে ঠিকই অঙ্ক করতে পারবা ওকে আচ্ছা এইবার আমাদের আর একটা জিনিসের দরকার আছে আর একটা জিনিস হচ্ছে খুবই খুবই জানা দরকার এই চ্যাপ্টারের জন্য যেটা তোমরা অলরেডি আগের চ্যাপ্টার যদি করে থাকো যে নয় পয়েন্ট এক দুই যদি করে থাকো তাহলে তোমরা এটা জানো এই যে এই জিনিসগুলো যে সাইন থেটার সমান কি সাইন থেটার সমান লম্ব বাই অতিভুজ মনে আছে এগুলো ওই যে সাগরে লবণ আছে হ্যাঁ সাগরে লবণ আছে হ্যাঁ কজ থেটা কবরে ভূত আছে হ্যাঁ এই যে ভূত আছে কেমন ভূত টেনে টেরা লম্বা ভূত লম্বাই ভূমি ওকে এই দেখো এর থেকে সহজ করে মনে রাখার কোনো পদ্ধতি আমার জানা আছে না আমার আর জানা নাই হ্যাঁ তোমার শুধু একটা মনে রাখতে হবে যে সাগরে লবণ আছে কবরে ভূত আছে টেরা লম্বা ভূত ট্যান হচ্ছে লম্বাই ভূমি তার মানে যখন তোমার এরকম একটা চিত্র থাকবে এরকম একটা চিত্র থাকবে ঠিক আছে এবং এই কোনটা দেওয়া আছে মনে করো এই কোনটা ত্রিশ ডিগ্রি আর মনে করো এই বাহুটা দেওয়া আছে এই বাহুটা পাঁচ মিটার তখন তোমার ক্ষমতা আছে যে যে কোনো আরও যে দুইটা বাহু আছে আরও কি আরও এই বাহুটার মাপ তুমি জানতে পারবা এই বাহুটার মাপও তুমি জানতে পারবা এই কোণের মানও তুমি জানতে পারবা বুঝছো দেখো একটা সমকোণে ত্রিভুজের শুধু দুইটা ইনফরমেশন দেওয়া আছে ঠিক আছে এই যে তিন বাহুর যে কোনো এক বাহু থাকবে আর এই দুই কোণের যে কোনো এক কোণ যদি তোমার দেওয়া থাকে তাহলে তুমি বাকি যারও তিনটা জিনিস বাকি থাকে সেই তিনটা জিনিস তুমি বের করতে পারো শুধুমাত্র এই সূত্রটা ব্যবহার করে এই সূত্রটা ব্যবহার করে তুমি খুব সহজেই এটা এটা ব্যবহার করতে পারো ওকে এখন তুমি বলতে পারো যে স্যার আমার তো এইটা এই দুইটা বাহু জাস্টে দেওয়া হচ্ছে মনে করো এই একটা হুম ত্রিভুজ এই ত্রিভুজের এই বাহুটা দেওয়া হচ্ছে আর এই বাহুটা মনে করো যে এটা হচ্ছে তেরো আর এটা হচ্ছে পাঁচ ওকে শুধু এই বাহু আর এই বাহু দেওয়া আছে সেই ক্ষেত্রে তুমি কি হচ্ছে এই কোন বের এই বাহুটা বের করতে পারবা অবশ্যই পারবা তুমি এটা তো পিঠাগোরাস পিঠাগোরাসে ফেলে দিবা তোমার আর তিকোন তিক সূত্রও যা লাগবে না পিঠাগোরাস ভূমি অতিভুজ স্কোয়ার সময় লম্বি স্কোয়ার প্লাস ভূমি স্কোয়ার বের হয়ে গেল ওকে কিন্তু তুমি কি এই কোনটা বের করতে পারবা হ্যাঁ তুমি এই কোনটাও বের করতে পারবা কারণ কি জানো কারণ হচ্ছে এটা তো লম্ব হুম আর এটা তো ভূমি তাহলে এই লম্ব আর ভূমি আছে কার মধ্যে লম্ব আর ভূমি আছে লম্ব আর ভূমি আছে এটার মধ্যে এটার সাথে এই দেখো থিটার সম্পর্ক রয়েছে ট্যান থিটার সমান লম্ব বা এই ভূমি দেখছো কত ইজিলে হয়ে গেল ট্যান থিটার সমান লম্ব বা ভূমি তখন তুমি এখান থেকে থিটার মান বের করতে পারবা তার মানে বিষয়টা এরকম করে ফেলবা তুমি তখন তুমি ট্যান থিটা তুমি তো জানা দাও থিটার মান তাহলে থিটা আন্নন অবস্থায় থাকলো লম্বর মান কত পাঁচ আর ভূমির মান কত তেরো এবার থিটার সমান ট্যান ইনভার্স ফাইভ বাই থার্টিন এখন এটা তুমি ক্যালকুলেটারে বসায় দিবা তাহলে হয়ে গেল এখন তুমি এই জিনিসটা ক্যালকুলেটারে বসা বাকি করে এটা কিন্তু একটা ট্রিক্স আছে হুম এটা তোমরা অনেকে হয়তো জানো তারপরে আমি একটু বলে দিই ওই যে হচ্ছে তোমার শিফট একটা বাটন আছে শিফট বাটন হ্যাঁ ক্যালকুলেটারে শিফট বাটন ওইটা চাপ দিবা তারপরে যে ট্যান বাটন আছে ট্যান বাটনটা চাপ দিবা হুম ওকে এবার তাহলে দেখবা যে ক্যালকুলেটারে তোমার ট্যান ইনভার্স উঠে যাবে হ্যাঁ এরকম করে উঠে যাবে হ্যাঁ ট্যান ইনভার্স উঠে যাবে তোমরা জানো আবার এটাকে ওয়ান বাই ট্যান লিখো না হ্যাঁ এই শিফট চেপে ট্যান চাপবা তাহলে ট্যান ইনভার্স উঠে যাবে ওকে তারপরে কি কি একটা ব্র্যাকেট দিবা তারপরে পাঁচ দিবা ভাগ দিয়ে তেরো দিয়ে ব্র্যাকেট ক্লোজ করে সমান চাপবা তাহলে দেখবা তোমার হচ্ছে এই এই অংশের মান বের হয়ে যাবে এটার মান কত ডিগ্রি মানে ডিগ্রিতে বেরোবে এটার মান ঠিক আছে ওকে আমি কিন্তু এই যে এই ব্র্যাকেট তুমি যদি না দাও তাহলে কিন্তু ভুল হয়ে যাবে এটা যেন কোনোভাবেই মিস না হয় এই ব্র্যাকেট ঠিক আছে যদি এরকম ভাগ আকারে কিছু থাকে তাহলে তুমি অবশ্যই ব্র্যাকেট দেবা ব্র্যাকেট না দিলে কিন্তু তোমার ওটা মানে অ্যান্সার ঠিকঠাক আসবে না ঠিক আছে আচ্ছা এখন এই এই হচ্ছে আমাদের যে বেসিক অংশ ছিল সেটা বের সেটা আমরা জানলাম হ্যাঁ আমি আবারও বলি যে একটা সমকোণী ত্রিভুজের যদি যে কোনো দুইটা ইনফরমেশন সেটা হোক দুইটা বাহু বা একটা কোন একটা বাহু হ্যাঁ যদি এরকম দুইটা ইনফরমেশন দেওয়া থাকে তাহলে তুমি খুব সহজেই অপর জিনিসগুলা দৈর্ঘ্য পেতে পারো এই কথাটা তুমি যদি মনে রাখো তাহলে তুমি এর পরের যে কোনো অঙ্ক করতে পারবা হুম আমরা আমরা এবার অঙ্ক করব। 
অঙ্কে প্রথম একটা মনে করে একটা অঙ্ক আছে এরকম যে একটা টাওয়ারের পাদদোষ থেকে পঁচাত্তর মিটার দূরে আচ্ছা তাহলে এক কাজ করি চলো একটা টাওয়ার তো আঁকাই আগে টাওয়ারের পাদদোষ যখন বলেছে আমরা একটা টাওয়ার আঁকাই ফেলি এই এই এটা এটা মনে করো আমার সেই এটা হচ্ছে আমার টাওয়ার ঠিক আছে এটা হচ্ছে টাওয়ার ওকে এর পাদদেশ কোনটা এটা এই পাদদেশ থেকে বলছে পঁচাত্তর মিটার দূরে মনে করে এইদিকে পঁচাত্তর মিটার দূরে চলে আসলো কেউ একজন পঁচাত্তর মিটার মনে করে এই জায়গায় এসে পৌঁছালো পঁচাত্তর মিটার দূরে পঁচাত্তর মিটার দূরে ভূতলস্থ কোনো বিন্দুতে টাওয়ারের শীর্ষের উন্নতি কোন বলছে এই কোনো বিন্দুতে এই যে টাওয়ারের শীর্ষ মনে করে এটা এ হুম টাওয়ারের শীর্ষ এই টাওয়ারের শীর্ষের উন্নতি কোন তার মানে এই যে তোমার এইখানে ধরো সেই মেশিন বসায় এই কোনটা মেপেছে এই উন্নতি কোন মেপেছে কত তিরিশ ডিগ্রি মেপেছে হুম দিয়ে এখন বলতেছে যে এই যে টাওয়ারের উচ্চতা এই টাওয়ারের উচ্চতা কত এই যে এই টাওয়ারের উচ্চতা কত তার মানে এই যদি তুমি এই ধরো তাহলে উচ্চতা বা এটা কত লম্ব হুম বলতেছে এই উচ্চতাটা তোমাকে বের করতে হবে এখন দেখো তো আগে যে কথাগুলো বলেছিলাম সেই কথার সাথে এখন মিলে গেল হ্যাঁ তোমার দেখো একটা কোন দেওয়া আছে একটা বাহু দেওয়া আছে তাহলে তুমি এটা পাবা না ডেফিনেটলি পাবা কিন্তু কোন সূত্রটা ব্যবহার করবা সাইনেরটা কজেরটা না ট্যানেরটা হুম সাইন কজ না ট্যান ওকে এটার জন্য তুমি খেয়াল করো যে কার মধ্যে তোমার তো দর তোমার ইনফরমেশন দরকার লম্ব দেওয়া আছে ভূমি হুম তার মানে তুমি কোনের মান সেটাই নিবা যার মধ্যে ভূমি আর লম্ব আছে ঠিক আছে উল্টো হোক সোজা হোক ভূমি এবং লম্ব যার মধ্যে আছে তুমি সেটাকে নিবা তো তুমি দেখো যে তুমি যদি ট্যান নাও হুম ট্যান থিটা যদি তুমি নাও তুমি ট্যানের মধ্যে কিন্তু লম্ব আর লম্ব আর ভূমি তুমি খুব সুন্দর করে পেয়ে যাচ্ছ লম্ব এবং ভূমি ওকে আচ্ছা এই লম্ব আর ভূমি যখন পেয়ে যাচ্ছ তাহলে এখন কথা হচ্ছে ট্যান তিরিশ এখানে থিটার জায়গায় তিরিশ লিখে দিলাম লম্ব জায়গায় এই ধরেছি তাই এইস লিখলাম না ধরলে তুমি এবি লিখতে পারতা কোনো সমস্যা নাই আর ভূমির জায়গায় পঁচাত্তর লিখে দিলাম ওকে এখন তুমি শুধু এগুলোর মান এগুলা শুধু মান বসায় দিবা ব্যাস আর কোনো কাজ না এখানে এখানে বা লিখো বা লিখে এই ট্যান তিরিশের মান কত মনে আছে তোমাদের ট্যান তিরিশের মান ওয়ান বাই রুট থ্রি আর এখানে এইস বাই পঁচাত্তর এখন তুমি এই পঁচাত্তরটাকে এ পাশে তুলে নিয়ে আসো ঠিক আছে আমি পঁচাত্তরটাকে যদি এ পাশে তুলে নিয়ে আসি তাহলে কি হলো এখানে হচ্ছে পঁচাত্তর ভাগ রুট থ্রি সমান এইস এখন এটাকে ভাগ দাও ক্যালকুলেটার দিয়ে ভাগ দাও ভাগ দিলে দেখো কত আসে ভাগ দিলে ভাগ দিলে আসবে তেতাল্লিশ পয়েন্ট তিরিশ তেতাল্লিশ দশমিক তিরিশ এই হচ্ছে এইসের মান আমার দেখো বের হয়ে গেল আমার দরকার ছিল লম্ব এটা বের হয়ে গেল তেতাল্লিশ দশমিক তিরিশ মিটার দেখছো এতই সহজ এই অঙ্কগুলো এই অঙ্কটা তো পরীক্ষায় থাকার চান্স আছে এম সি কিউতে কিন্তু এই এই ছোট্ট একটা অংশ দিয়ে এম সি কিউ তোমার তো তখন এত কিছু লেখা লাগবে না তুমি শুধু এই জায়গাটুকু চিন্তা করবা রাফে এই জায়গাটুকু লিখেই একটা ছোট্ট করে ক্যালকুলেশন করে তুমি অ্যান্সার বের করে ফেলবা ঠিক আছে আচ্ছা এটা ছাড়াও কিন্তু একটু সামান্য একটু জটিলতা সম্পর্কিত কিছু অঙ্ক পরীক্ষায় আসে যেটা আমরা যেটা আমরা এই এর পরে আলোচনা করব সেটা কিন্তু আরও গুরুত্বপূর্ণ সেটা কীরকম হয় আমি একটু আইডিয়া দিয়ে রাখি যে এরকম হয় চিত্রগুলো এরকম হয় হ্যাঁ এখানে ডাইরেক্ট ইনফরমেশন আর কিছু দেয় না দেখা হলো এই অর্ধেক দিয়েছে এই অর্ধেক ইনফরমেশন দেয় অথবা এই অর্ধেক ইনফরমেশন দেয় অথবা এই অর্ধেক ইনফরমেশন দেয় এই দুইটা কোন দিয়ে দেয় এরকম একটা হজর বড় একটা জায়গা করে রাখে তবে এই এটা কিভাবে তুমি সহজে সমাধান করতে পারো আমরা সেটা আগামী পর্বে আগামী পর্বে আলোচনা করব তো সে তখ সেদিন পর্যন্ত তোমরা তাহলে ভালো থাকো এবং এই যে আমি এই অঙ্কগুলো দেখলাম এই সূত্রের মধ্যে বইয়ের যে অঙ্কগুলো আছে তোমরা সেগুলো প্র্যাকটিস করো হুম ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ